Rapaziada Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Meu nome é Gabriel Neves e hoje eu vou estar trazendo aqui a minha expectativa para esse jogão de logo mais entre Fluminense e Atlético Mineiro. É, a gente está sempre trazendo aqui novidades, curiosidades e o dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Se você que está assistindo esse conteúdo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, segue lá no Instagram Quintal Tricolor e vamos aqui trocar ideia sobre o que eu espero para o jogo de logo mais. Começar pela escalação do Fluminense. Provavelmente o time que vai entrar em campo vai ser o mesmo da partida anterior. O Marcão não deve ter muita mudança, muita mexida nesse time. Até porque é o time que vem ganhando as últimas partidas. Goleiro Marcos Felipe. O Marcos Felipe tem tido algumas oscilações no, durante o campeonato. Tá certo que ele não vem agarrando durante o campeonato inteiro. Mas nessas últimas partidas ele tem conseguindo mostrar uma boa evolução e tem tudo para fazer uma grande partida logo mais. Nas laterais, Calegari e Egídio, não, não vejo motivo para mudar nenhum dos dois, Calegari é um jogador que tem se mostrado muito participativo, é um jogador que consegue chegar à frente com muita qualidade, tem um drible muito bom e tem uma quantidade de desarmes muito boa também, tem uma dificuldade na jogada aérea, mas é por conta da estatura, mas isso aí ele consegue corrigir com posicionamento, conversando ali com, com a zaga antes de algum lance ou outro. E eu acredito que ele tem tudo para fazer também uma excelente partida. O Egídio vem crescendo de produção no momento em que todo o time cresce de produção. Não foi só o Egídio que melhorou, mas o Egídio vem mostrando atuações seguras. Ele é um jogador que é muito cobrado por toda a nossa torcida e eu concordo com essa cobrança. Realmente deixou a desejar durante quase toda a temporada mas nesses últimos jogos tem feito partidas seguras, tem conseguido apoiar muito bem a frente, tem conseguido corrigir alguns erros defensivos que ele errava constantemente durante os jogos que ele fez até aqui, e eu espero que ele faça uma partida boa, assim como todo o time. Na zaga a gente deve manter Nino e Lucas Claro, a gente sabe que o Lucas Claro teve um problema familiar recente, mas já está no Rio, já está com o grupo e está à disposição de Marcão. Talvez a única dúvida do time seja o Lucas Claro mesmo, que talvez entre o Matheus Ferraz, mas eu não acredito que o Marcão deixe o Lucas Claro no banco, não. Se ele voltou e disse que está à disposição, eu acredito que o Marcão coloque ele em campo. De repente, mais para o final do jogo, ele sentindo alguma coisa, algum tipo de cansaço, o Marcão possa sacá-lo do time. Mas eu acho muito difícil que o Lucas Claro não, não entre em campo. Muito difícil mesmo, até porque, como eu já falei em outro vídeo, o Lucas Claro, para mim, é o maior destaque do Fluminense na temporada indiscutivelmente. Dupla de volante, Martinelli e Iago Felipe. Eu acho que o Fluminense tem que fazer essa manutenção mesmo, tem que manter os dois ali, porque eles estão começando a se entender. Alguns erros defensivos que eles estavam deixando, alguns buracos ali na frente da zaga, eles estão cor conseguindo corrigir durante o tempo, o entrosamento vai aumentando, é lógico. Eles estão conseguindo corrigir, são dois jogadores que têm uma boa chegada à frente e uma recomposição muito boa também, por conta de todo o vigor, vigor físico que eles têm, né? Então, eu acho que essa dupla de volante mesmo não tem por que mexer. E agora falar um pouquinho do meio para frente, a gente deve ter ali Nenê centralizado novamente, que é no lugar que toda a torcida pede para ele jogar. É realmente o lugar onde ele rende mais, é o local onde a gente tem uma carência grande, porque... Durante muito tempo na temporada a gente não conseguia ter essa articulação de jogada. Às vezes porque o Nenê era escalado de forma errada. O Michel Araújo, quando atuava ali, tinha o costume de prender muito a bola. Algumas jogadas que ele podia fazer um toque mais rápido, procurar uma tabela, ele prendia bastante a bola. Mas o Nenê tem, tem voltado a jogar bem, tem feito boas atuações. E acredito que ele vai contribuir muito para o jogo de mais tarde. Aí nas, nas pontas ali a gente tem Luca de um lado e Luiz Henrique do outro. Cara, eu não gosto muito do futebol do Luca, não acho que ele seja esse jogador para atuar ali do lado de campo. Talvez ele possa ser um reserva para o nosso camisa 9 ali dentro da área. Porque o Luca não é um jogador que tem uma velocidade, não é um jogador que tem uma arrancada, uma explosão, um drible para ir para cima de uma jogada eventualmente num contra um contra um lateral, tanto na direita quanto na esquerda. Só que o Luca é o, o jogador da hashtag vem com o cagado, né cara? Ele tem feito alguns gols aí... Bem, bem contando com a sorte mesmo, aquele gol contra o Sport, que foi aquela cabeçada que bate no jogador do Sport e vai para dentro do gol. Teve aquele gol olímpico que ele bate, ninguém acha a bola, a bola acaba dentro do gol. 
Então acredito que ele vai continuar no time por conta disso, por conta de, desses gols que ele fez. E eu mudaria, eu não começaria com o Luca, já que seria sacado ele até de outros jogos, não é de agora. Mas acredito que o Marcão não vai mudar por causa desses gols que ele tem feito. O Luiz Henrique é um jogador que também vem se destacando nesses últimos jogos, fez gol contra o Bahia, um gol muito importante. É um jogador do um contra um, tem um toque de bola bom, o drible dele é muito fácil, tem um ótimo domínio, ele consegue achar o espaço para dar o passe, ele tem uma boa infiltração, ele aparece dentro da área em alguns momentos. Então é um jogador que tem tudo para contribuir para a nossa partida de logo mais e eu espero que ele esteja na melhor forma possível, porque é um jogador que vem de uma contusão recente e teve alguma dificuldade para recuperar o ritmo e eu ainda acredito que ele não esteja no ritmo ideal. Espero que logo mais ele entre em campo e arrebente, porque o moleque joga muito. Agora, o nosso camisa 9, Dom Fredon, meu amigo. É, o, gar... o cara tá correndo igual garoto. Cara, não tem por que tirar o Fred. É o nosso camisa 9, é o nosso capitão, é o ídolo da galera. E tá arrebentando, cara. Tá jogando muito, tá se movimentando. Vira e mexe, aparece na ponta, volta pra buscar a bola, aparece pra fazer algumas tabelas. Tem um pouco de dificuldade no segundo tempo por conta da idade, cansa um pouco, mas eu acredito que ele esteja cansando também por conta de toda essa movimentação que ele está fazendo. O Fred não é esse jogador de movimentação, de sair da área, de buscar bola, ele é o jogador de dentro da área, bola chegar e finalizar. Mas ele tem como característica recente né, uma participação muito grande em assistência. Ele sai da área, procura a tabela, ele encontra o passe algumas vezes. Nem sempre sai gol, mas é um jogador que está participando bastante das jogadas ofensivas. Cara, sobre o Atlético Mineiro, eu só tenho para destacar os desfalques do Keno e do Jair. E eu espero que o Fluminense consiga aproveitar esses desfalques. Não acredito que logo mais o jogo seja fácil. Eu acredito que seja um jogo bem parecido com o que foi no primeiro turno. O Fluminense correndo bastante atrás da bola. E quando tem essa bola no pé, sendo um time bem vertical... Buscando sempre o gol, como foi naquela partida do primeiro turno. Espero que o Fluminense traga esse resultado para a galera. A galera está esperando muito esse bom resultado. Para que a gente possa, com algum somatório de, de, de jogos ali, com alguns resultados. Que o Fluminense consiga já garantir hoje a vaga nessa pré-libertadores. Eu acredito que o Fluminense não perde essa vaga na pré-libertadores. Mesmo que a gente tenha um resultado ruim hoje. Mas seria bom o Fluminense ganhar e já estar tá garantido direto na pré-libertadores e buscar essa vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, segue no Instagram, que tal tricolor, tamo junto e o céu é o limite pro Fluminense. Abraço!